to physics online session we are in the discussion of expansions of liquid in case of expansions of liquid already we come to know that in case of liquid there is no linear aerial and volume expansion other artha now liquid na heat heat maadi takshana liquid material enagutte expand agutte but a expansion nalli nan enanna consider madodilla linear expansion area expansion mattu volume expansions galanna consideration madodilla but solid nalli nan enanna consideration madide linear expansion area mattu volume expansions galanna considerations ge tagondidvi so why i am unable to consider that linear aerial and volume expansion in case of liquid why because liquid does not having any kind of proper shape it will acquires that shape of the container liquid ge particular adanta shape illa adakku tannade adanta gaatra illa yava container nalli naavu liquid na pour martivi aa container na shape na liquid en madutte occupy madkolutte so because of that reason there is no concept of linear aerial expansions in case of that liquid you can consider and one more thing expansion in case of liquid is not uniform but whereas in case of solid expansion of solid is uniform you can take it illi nanu solid material enanna consideration madidvi ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಏರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಫೈ ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಫೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಥರ್ಟಿ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಅದೇನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆವೆನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂಬತ್ತು ಏನಾಯಿತು ನೈನ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಆ ಥರ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೋರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಟೈನರ್ ಮೊದಲು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನಾನು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ liquid we may not heat up directly okay now whatever the expansions of the liquid we are going to consider expansions of the volume of the liquid is not a uh, real increase in volume why because first you supply heat to the container first that container will get heat up that container will get expanded at some extent that heat will transfer to the liquid other artha ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಕಂಟ
ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಿನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಟೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಐ ವಿಲ್ ರಿಲೇಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಟೈನರ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಯೂವರ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ಕೋಎಫಿಸಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಟ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಗಾಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಾಮ ಅದ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ಗಾಮ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ v2 ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗಾಮ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ ವಿ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ ವಿ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಏನೇನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಗಾಮ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಎಫಿಸಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಸಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೌ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಸಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಓಕೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 
original volume or initial volume I can consider. Now, I want to find out that V2 dash value here. Shall I use this equation? Gamma of A into V1 into delta T. <coughs> it is equal to V2 dash minus of V1. Minus V1, I will take it into left side. V2 dash is equal to gamma of A into V1 into delta T plus of V1. Here in these two equation, V1 is common. I will take that V1 as a common here. If I take V1 as a common in this equation, V1 as common means gamma of A into delta T. Gamma of A into delta T as you would done in case of that <coughs> plus of 1. It is equal to V2 dash. Or simply I can write V2 dash is equal to V1 into 1 plus of gamma of A into delta T. This is the <coughs> apparent volume v2 dash is equal to v1 into 1 plus of gamma of a into delta t gamma of a and renally coefficient of apparent expansion so that coefficient of apparent expansion is related to liquid so that we can consider as coefficient of apparent expansion now we can consider that expansion is only purely on the liquid so that is coefficient of real expansion or one more term we can consider coefficient of absolute expansion so what is that another term here coefficient of coefficient of real expansion coefficient of real expansion or apparent sorry coefficient of real expansions are absolute absolute expansion so what it means here generally either artha you know coefficient of real expansion atwa coefficient of absolute expansion and renum that expansion is related to liquid i can consider as coefficient of real expansion what is that coefficient of real expansion here expansion is related to liquid here expansion is related to the container we can consider as apparent so expansion is related to purely on the liquid we can consider as real expansion here right then what is the symbolical representation gamma of r so coefficient of real expansion i can write that equation v2 minus of v1 divided by v1 into delta t here v2 andre enilli so v2 andre enta tagobekilli illi v2 dash andre enta gondine so apparent change in volume anta consider madini so illi v1 andre enta tagobeku real change in volume real change in volume or final volume also we can take v1 is original volume here whereas gamma of r represents that coefficient of real expansion coefficient of real expansions we can consider now then how will you define the concept of coefficient of real expansion it is the ratio of real change in volume per degree rise in temperature to the original volume how will you define here it is the ratio of so simply by the equation e equation in the nani in the statement in the format then it is the ratio of real change in volume change in volume per degree per degree rise in temperature <coughs> per degree rise in temperature per degree rise in temperature to the original volume to the original volume so this is about real expansion coefficient of real expansion now now i can equate that what is the relation between coefficient of real expansion and coefficient of apparent expansion individual i written that individual again and the burden only gamma of a is equal to v2 dash minus of v1 divided by v1 into delta t eleven and the burden gamma of r is equal to v2 minus of v1 divided by v1 into delta t now it's a time to relate that what is the relation between coefficient of apparent expansion and as well as coefficient of real expansion now it's a time to understand about that relation between coefficient of linear sorry coefficient of apparent expansion and coefficient of real expansion now we shall 
equate these two equation coefficient of apparent expansion as well as real expansion okay relation between relation between coefficient of apparent expansion apparent expansion and real expansion okay <laughs> i can simply consider one equation here relation between coefficient of real expansion and apparent expansion gamma of r means coefficient of real expansion it is equal to gamma of a apparent expansion coefficient of apparent expansions of the liquid and gamma of g so coefficient of here expansion of the glass or container we can consider or flask we can consider ilen anta consider martini gamma of r andre enilli coefficient of real expansion what that gamma of r represents here coefficient of real expansion gamma of a nan represent madute coefficient of apparent expansion coefficient of apparent expansion here whereas gamma of g represents coefficient of expansion of the glass or flask or container we can consider look at here illi real expansion yavudik equivalent agirutte real expansion is equal to apparent expansion plus so coefficient of real expansion is equal to coefficient of apparent expansion plus coefficient of expansion of the glass or flask or container or material we can consider illi container andre adu solid gamma is equal to nan yen anta baribodu linear expansion jothe relate madabodu gamma of g is equal to what 3 times of alpha so illi glass linear expand agabodu glass solid illi glass linear ag expand agabodu athwa aerial expansion agabodu athwa volume expansion agabodu so or i can rewrite this equation gamma of r is equal to gamma of a plus 3 times of alpha these two are the relation between coefficient of apparent expansion and real expansion gamma of r is equal to gamma of a plus gamma of g or gamma of r is equal to gamma of a plus 3 times of alpha hope you understand today's session